তিনি করতে যায় জিল্লুর রহমান ফারহান আমাদের সেই দর্শকের নাম তিনি বলেছেন আপনাকে উদ্দেশ্য করে উনি তো খুবই আল্লাহওয়ালা লোক বুককে হাত দিয়ে উনি কি বলতে পারবেন যে নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়লাভ করা করা হয়েছে জনগণের ভোটে ভোট চুরি করে নয় এখানে আমার মনে হয় যে ওনার আমার ক্ষেত্রে আমি বলবো যে আমরা জনগণের তো হয়েছি আমি তো সব জায়গায় ছিলাম না নির্বাচন দুই হাজার চোদ্দ আঠারো সালের মতো করার ক্ষমতা কারো বাপের নাই শেখ মুজিবকে কবর থেকে উঠে আনলো সম্ভব হবে না বলে দিলাম বাংলাদেশের মানুষ তোমাদেরকে ছাড়বে মনে করছো কোন অবস্থাতেই বাংলাদেশের মানুষ তোমাদেরকে এবার ছাড়বে না তোমরা মনে করছো বিএনপির দশ জন বিশ জন পঞ্চাশ জন এই পর্যন্ত আট হাজার গ্রেপ্তার করছে তো কয় কোটি অ্যারেস্ট করবা বিএনপি তো আঠারো কোটির মধ্যে সহ্য কোটি তো বিএনপি করে কি করবা এখন মনে রাখবেন আল্লাহ বাংলাদেশকে দুইটা সম্পদ উপহার দিয়েছে একটা হচ্ছে বঙ্গবন্ধু তাকে আল্লাহ পাক সৃষ্টি করেছেন স্বাধীনতা বন্ধুরা ভিডিও শেষ নাম দেখে বুঝতে পেরেছেন যে আজকে ভিডিওটি থাকছে তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দাদা জাতীয় নির্বাচন যতই ঘনিয়ে আসছে কিন্তু ততই কিন্তু নির্বাচনে তৎপরতা বেড়েছে তো এর মাঝে কিন্তু সাংবাদিক মহিউদ্দিন খালের তিনি কিন্তু এক টোকসেতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে শামীম ওসমান এবং আওয়ামী লীগের এক অন্য নেতাকে দেখতে পাচ্ছি যে কঠিনভাবে ধুয়ে দিলেন এবং সেখানে কি বলেছেন তারা এই নির্বাচন নিয়ে চলুন আমরা একটু দেখে আসি তারপরে এই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে বুকে হাত দিয়ে উনি কি বলতে পারবেন যে নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়লাভ করার করা হয়েছে জনগণের ভোটে ভোট চুরি করে নয় আমি একজন দর্শকের একটি মন্তব্য আপনার কাছে পড়ে শোনাতে চাই আপনি ইচ্ছা হলে এটি নিয়ে মন্তব্য করবেন ইচ্ছা হলে করবেন না কিন্তু সেটি আমি একটু জোরে এবং মানে স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে করতে যায় জিল্লুর রহমান ফারহান আমাদের সেই দর্শকের নাম তিনি বলেছেন আপনাকে উদ্দেশ্য করে উনি তো খুবই আল্লাহওয়ালা লোক বুককে হাত দিয়ে উনি কি বলতে পারবেন যে নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়লাভ করার করা হয়েছে জনগণের ভোটে ভোট চুরি করে নয় এখানে আমার মনে হয় যে ওনার আমার ক্ষেত্রে আমি বলবো যে আমরা জনগণের তো হয়েছি আমি তো সব জায়গায় ছিলাম না আর আমি এই কথাও বলবো না যে কোনো অনিয়ম হয়নি আমার মনে হয় অনেক ক্ষেত্রে অনিয়ম হয়েছে এবং একটা অতি উৎসাহী মহল নিজেদের স্বার্থ আদায় করার জন্য দে আর প্লেইং এ গেম এবং এটাকে অনেক সময় বলা হয় সরকারের ভিতরে সরকার থাকে হুম যাতে সরকারকে দুর্বল রাখতে পারলে দে ক্যান টেক দেয়ার বেনিফিট আমার মনে হয় যে আওয়ামী লীগ এত দুর্বল না আওয়ামী লীগের কর্মীরা এত দুর্বল না আওয়ামী লীগের জনগণ থেকে এত বিচ্ছিন্ন না যে আওয়ামী লীগকে পাশ করতে হলে অন্য কোনো শ্রেণী পেশার মানুষের সহযোগিতা লাগবে কিন্তু কেউ কেউ কোনো কোনো জায়গায় এই ঘটনাগুলি ঘটিয়েছে এই কারণে যাতে আওয়ামী লীগ সবলভাবে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নটাকে বাস্তবায়ন করতে যে বাধাগ্রস্ত হয় তবে একটা জিনিস বলি তাদের কপালটা ভালো যে পৃথিবীতে করোনা এসছে যদি করোনা না থাকতো তাহলে তারা দেখতে পারত জাতির জনগণের কন্যা শেখ হাসিনার রূপ দেখতে পারত এবং আপনি বিশ্বাস রাখবেন আমি শুধু ওই দর্শকের কাছে আল্লাহর কাছে আমি দুই বেলা কোরআন শেখ করি বাইশ বছর তাহাজ পড়ি আমি ওনাকে একটা কথা বলতে চাই শুধু আমার জন্য দোয়া করার যদি করেন তো করবেন আমি না থাকলে দেশে কিচ্ছু হবে না কিচ্ছু হবে না খালেদ ভাই হয়তো আপনার কাছে একসময় মনে হবে আরে সাইম ভাইয়ের সাথে কথা বলছিলাম লোকটা ভালো ছিল কিনা খারাপ ছিল একটা কমেন্টস করবেন বাট ফর দিস কান্ট্রি আমার মনে হয় যে আমরা শেখ হাসিনাকে দরকার এবং দরকার আমাদের আগামী প্রজন্মের জন্য আপনার 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 আমার সন্তানের জন্য বঙ্গবন্ধুকে হারিয়ে আমরা অনেক পিছিয়ে গেছি এখন ওনাকে দরকার আমাকে আপনার দরকার আমার জায়গায় আমার মনে হয় নতুন প্রজন্ম আসার দরকার আছে বলে আমি মনে করি আপনার কাছে কি মনে হয় না যে মানে আপনার নেত্রীও ভালো বুঝতে পেরেছেন প্রধানমন্ত্রীও এটি ভালো বুঝতে পেরেছেন সেই জন্য কোভিড মোকাবেলায় সর্বশেষ জনগণকে সহায়তা করার বা সেটি করার যে জায়গা সেটি তিনি চৌষট্টি জেলায় দায়িত্ব দিলেন সচিবদের এমপিদেরকে তিনি সেই দায়িত্বের বাইরে রাখলেন কারণ তিনি জানেন যে এমপিদের দায়িত্ব দিলেই এগুলি আসলে নয় ছয় এখানে একটা জিনিস দেখেন সচিব সাহেব যারা আছেন আমলাতন্ত্রী হ্যাঁ আমি তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই তারা কাজ করেছেন এবার সবাই কাজ করেছে কম বেশি সাংবাদিকরা সব শ্রেণী পেশার মানুষই কাজ করেছে আবার অনেকে যাদের কাজ করার কথা ছিল তারা কাজ করেন নেই তো যে বিষয়টা হচ্ছে যে এই যে আমলাতন্ত্র যেটা হয়েছে এমপিরা তো তার দায়িত্ব সেই জনগণের পাশে থাকবে আমলাতন্ত্র কি হচ্ছে খালে ভাই আপনি নিজেও জানেন একজন সচিব যখন যান চেয়ারটা মুছা হয় একজন দুজন মিলে চেয়ার মুছে একজন পানি ঢেকে দেয় একজন চা দেয় তারপর উনি বসেন এট ইস আমি বলবো এইটা হলো মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আমি বলবো একটা অন্যতম সফলতা যে এই সর্বোচ্চ পর্যায়ে আমলাতন্ত্রকে এমপিরা বসার সময় কি হয় চেয়ার মুছে বর্তমান সরকারের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা কোনটি নাকি মনে করেন এই সরকারের সবকিছুই সফল আমি 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 এই সরকারের কাছে কিছু প্রশ্ন রাখতে চাই যে আজকে ধস আজকে যদি আমি প্রশ্ন রাখি যে আপনি বললেন মসজিদে মানুষগুলি পুরো মারা গেছে খালে ভাই এই লোকগুলির মধ্যে ম্যাক্সিমাম লোক আমার খুব কাছের লোক ছিল 
হ্যাঁ এবং আমি খুব আমার কাছে খুব কষ্ট হয় ভাই হ্যাঁ এর মধ্যে একটা ছেলে আমি তার কয়েকদিন আগে ওকে কিছু অদ্ভুত সুন্দর ছেলেটা ও আমাকে বার্নিয়ন থেকে ফোন করে বলছো মামা আপনি তো আমার জন্য দোয়াকানে বেঁচে যাবো আমি জানতাম ও বাঁচবে না সিক্সটি নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট পড়ে গেছে আমার এই সরকারের কাছে প্রশ্ন একটা জিনিস যে এই যে দুই হাজার তেরো চোদ্দোর সময় যে আগুন দিয়ে মানুষ পুড়িয়ে মারা হলো কিংবা দুই হাজার একের পরে এই যে পূর্ণিমা সহ শত শত মেয়ে মানুষকে মানে ক্ষমতা বদলের পরে রেপ করা হলো এইগুলির বিচার কোথায় কবে হবে বিচার আমি এটা জানতে চাই আমি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কাছে জানতে চাই বিচার বিভাগের কাছে জানতে চাই যে এগুলির বিচার বিলম্বিত করো পঁচাশি জন মানুষ তো তেরো চোদ্দোতে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারা হয়েছে যে কারণে সেখানে সেখানে বার্ন ইউনিট করতে হয়েছে তাদের বিচার হলো না কেন আমি আপনার মাধ্যমে প্রশ্ন রাখতে চাই দুই হাজার একে আমার উপরে বম ব্লাস্ট হয়েছে আমি যে সাক্ষী দিয়েছি সেই সাক্ষী ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে সিআইডি অফিসার দিয়ে আমার সাক্ষী সঠিকভাবে নেওয়া হয় নাই আমি ওটার বিচার এখন পর্যন্ত পাই নাই আমার বিজন মানুষ মারা গেছে আদালতে যে বলেছি নির্বাচন দুই হাজার চোদ্দ আঠারো সালের মতো করার ক্ষমতা কারো বাপের নাই শেখ মুজিবকে কবর থেকে উঠে আনলো সম্ভব হবে না বলে দিলাম বাংলাদেশের মানুষ তোমাদেরকে ছাড়বে মনে করছো কোন অবস্থাতেই বাংলাদেশের মানুষ তোমাদেরকে এবার ছাড়বে না তোমরা মনে করছো বিএনপির দশ জন বিশ জন পঞ্চাশ জন এই পর্যন্ত আট হাজার গ্রেপ্তার করছে তো কয় কোটি অ্যারেস্ট করবা বিএনপি তো আঠারো কোটির মধ্যে সহ্য কোটি তো বিএনপি করে কি করবা এখন সহ্য কোটি গ্রেপ্তার করতে পারবা সে বলতে চাচ্ছে আমাকে ডেমোক্রেটিক্যালি কোনো মতেই বলতে পারবে না আমরা মেরে ফেলতে হবে সে নিজেই বলতেছে কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ তো সে কাছে তোমাকে মারতে চায় না তোমার বিচার করতে চায় বাঁচতে পারবে দুই হাজার আট সালে শেখ হাসিনা ক্ষমতায় কেমনে গেছিল কেমনে গেছিল যুক্তরাষ্ট্রের পারমিশন নিয়ে গেছিল যুক্তরাষ্ট্র পারমিশন দিছে বলে ভারত কুকর্মটা করতে পারছে এখন যুক্তরাষ্ট্র নাই এটা বুঝার চেষ্টা করো নির্বাচন দুই হাজার চোদ্দ আঠারো সালের মতো করার ক্ষমতা কারো বাপের নাই শেখ মুজিবকে কবর থেকে উঠে আনলো সম্ভব হবে না বলে দিলাম আর বিএনপি কে যে ধরনের কুকর্মে কুকর্ম করে বিএনপি নেতাদেরকে ধরে ধরে নিয়ে গিয়ে মির্জা ফখরুলের মতো করে একটা নেতা আসেনি কি আওয়ামী লীগে যে শামসুজ্জামান দুদুকে ধরে নিয়ে গেল রিমান্ড দিলাম বিচারক শয়তানের বাচ্চা বিচারক সে মনে করছে দেখেন কি সুন্দর মানে ক্র্যাক ডাউন করলো এটা পুলিশ মারলো এই পর্যন্ত মনে হয় তেইশ জন মারা গেছে জুলাই থেকে মানে এই গত দিনে এগারো জন মারা গেছে আজকে একজন কক্সবাজারে মারা গেছে গতকাল একজন দিনাজপুরে জামাতের চেয়ারম্যান মেরে ফেলছে অর্থাৎ এই পর্যন্ত প্রায় তেরো চোদ্দ জন শুধু ওই আঠাইশে অক্টোবর এই দশ দিনে মারছে মেরে কি করতেছে এই যে আজকে ছাত্রলীগ এই যে ফেনীর দোনিয়ার ভাইস প্রেসিডেন্ট ধরা পড়ছে আগুন লাগাচ্ছে বাসে একটা পুলিশ আগুন লাগাচ্ছে মানে বিএনপি কে ধরা ইয়ে করার জন্য সারা দুনিয়াতে এক্সপোজ কিন্তু লজ্জা নেই এই যে মানে আঠাইশে অক্টোবরকে নিয়ে তাদের যে কুকর্ম ওই যে আপনার মনিরুল আর ওই যে ওই যে ভাতের হোটেলের কি নাম আপনার হারুন হ্যাঁ ওই যে হোটেল মোটেল যেগুলো করতেছে না আমাদের কাছে তথ্য চিত্র মনিরুল এগুলো করতেছে তাহলে এই যে কুকর্ম করে যেহেতু খুঁটির জোর যেখানে খুঁটি তো ছুটে গেছে গা তোমরা মনে করতেছ দুই হাজার আট সালে মইনুদ্দিন বেগম খালেদাজিয়ার কাছে মেসেজ পাঠিয়েছিল না ম্যাডাম আমাদেরকে মাফ করে দিলে আপনি ক্ষমতায় আসবেন ম্যাডাম বলছে আমি তোমাদেরকে তো মাফ করতে পারবো না হ্যাঁ তো এগুলো তো বেগম খালেদা দিয়ে নিজেই প্রকাশ্যে জনসভায় বলেছেন এটা কোনো লুকুচুরি না তো যুক্তরাষ্ট্র ভালো আর মন্দ যেটাই হোক আমাদের জন্য এখন ভালো যুক্তরাষ্ট্র তোমাদের সব কিছু দেখতেছে বাংলাদেশের মানুষও দেখতেছে আমরা যুক্তরাষ্ট্রের উপর সহযোগিতা চাই কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ হচ্ছে মূল শক্তি এমন কি যুক্তরাষ্ট্র যদি পিস পাওয়া হয় বাংলাদেশের মানুষ তোমাদেরকে ছাড়বে মনে করছো কোন অবস্থাতেই বাংলাদেশের মানুষ তোমাদেরকে এবার ছাড়বে না তোমরা মনে করছো বিএনপির দশ জন বিশ জন পঞ্চাশ জন এই পর্যন্ত আট হাজার গ্রেপ্তার করছে কর্মী সহ গত এই আঠাশ তারিখ থেকে তো তোমার তোমরা কি তোমরা কয় কোটি অ্যারেস্ট করবা বিএনপি তো আঠারো কোটির মধ্যে সহ্য কোটি তো বিএনপি করে কি করবা এখন সহ্য কোটি গ্রেপ্তার করতে পারবা এইবার গুগু আর বাঁচতে পারবা না তো সুতরাং আপনি যে বললেন এই যে আমাদের দেশের বর্তমানে যে ভয়ঙ্কর রাজনীতি হাসিনা আবার শুরু করছে সেই রাজনীতির আপনার একদম শেষ কোথায় গিয়ে যে ঠেকবে সেটা হয়তো আমরা মনে করছিলাম দ্রুতই দেখব এখন মনে হচ্ছে একটু পিছায় যাচ্ছে মনে করেন ফার্স্ট উইক অফ নভেম্বর আজকে শেষ হয়ে গেল আমরা মনে করছিলাম সে তফসিল দিবে সে তফসিল দিবে এখন শুনতেছি পনেরো বিশ তারিখের দিকে দিবে বলতেছে তফসিলকে কেন্দ্র করে আসলে প্রেক্ষাপটটা আমরা দেখতে পারবো যে কিভাবে পরিমাণে এই সরকারের বাড়াবাড়িতে এত নগ্ন পর্যায়ে পৌঁছে যাচ্ছে এর মাধ্যমে যে পরিবর্তন একটা আসন্ন এটা কিন্তু আমরা অনুমান করতে পারি যেমন আমি আপনাকে বলি যে এরা এত নগ্নভাবে এদের কাজকর্মগুলি জানি করছে যেটা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এখন দেখে মানে লজ্জা পায় যে আপনি দেখেন যে এই যে উপনির্বাচন একটা হলো যে এখানে আমরা কি দেখলাম যে প্রকাশ
এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে যদি এ শিবির কর্মীও হয়ে থাকে তর্কের ক্ষেত্রে যদি ধরেও নেই যে ও শিবির কর্মী তারপরেও তো আপনার মানে কি নির্বাচন হচ্ছে নির্বাচন কমিশন কিরকম নির্বাচনের পরিবেশ রাখছে যে একটা ব্যক্তি এখানে ঢুকে গিয়ে সে সিল মারতে পারতেছে এটা তো মানে শিবির কর্মী হোক বা আমলিক কর্মী দাদন ম্যাটার মানে নির্বাচনের পরিবেশটা কোন পর্যায়ে আছে দেখুন যে যে কোনো ব্যক্তি গিয়ে এভাবে সিল মারতে পারতেছে চট্টগ্রামে 28 অক্টোবর যে দিন ঢাকায় র‍্যালি হচ্ছে বিএনপি সেই দিন আপনার যে ওই যে সুরঙ্গ পথ উদ্বোধন করতে গেছে টানেল সেখানে পুলিশকে আপনার কোনো অস্ত্র দেওয়া হয়নি অর্থাৎ হাসিনার মনে ভয় আতঙ্ক ঢুকে গেছে মানে প্রধানমন্ত্রীর প্রোগ্রামে অস্ত্র ছাড়া পুলিশ এটা মানে দেখেন অবিনাশ পালিওয়াল কোথায় লন্ডন স্কুল অফ ওরিয়েন্টাল এন্ড আফ্রিকান স্টাডিজে বসে উনি তো ওখানকার শিক্ষক উনি ওখান থেকে এই যে মেসেজটা দিচ্ছেন যে দিস ইজ দা সিমটম অফ মানে হাসিনা ইজ হারসেলফ ইজ মানে টেরোরাইজড মানে নিজে নিজেই সে টেরোরাইজ হয়ে গেছে মানে ভীত হয়ে গেছে আতঙ্কিত হয়ে গেছে তো এখানে টাইমের এটা অনেকেই বিশ্লেষণ করেছেন আমরা খুব বেশিতে যাব না মনের মধ্যে যদি 1% গণতান্ত্রিক মূল্যবোধটাকে 1% मानुष मेरे पुलिस मेरे गाए दिए कूकर्म तुम शुरू करसो तो तुम्हें मानस मारते चाय चले जाओ चिंता करते शासक गोष्ठी अत्याचार अबिचार जुलूम निर्तन मानुष के जेल मध्य बंदी सह विभिन्न विषय विस्तर आलोचना कर पत्रिकार आलोचना आसार साथे साथ अवैध फेसि शेख हसना सरकार बुझते सक्षम हा मूलत चूड़ान पर्या खर कर्नारे दाड़ी आको समय स्लीप केटे तरह क्षमत सारे पड़े जो बाध्य है उपस्थापन कर टाइम मैगजीन कथा टाइम मैगजीन जो दो शब्द के विश्लेषण करें एक नम्बर हमेशा शेख हसनारे जैगाम कठोरतम शासक हिसाब से चरम भावेशर चेपे बसबें दूहजार चौबीस साले मानुषे भोटाधिकार हरण करबें जनगण के अधिकार वंचित करबें एक जो सौर शासक हिसाब से अधिष्ठित हो कन्टिन्यूस कर चेष्टा चाली जा टाइम मैगजीन प्रकाश कर दिए टाइम मैगजीन शुदुम्रटाई पशापी एक प्रवक्तार मत मैं राजतंत्र सेलिब्रेशन करपेक्षा आज शेख हसना टाइपर मंत्रब्यर पशापी जे सकल विषय छोटो फुटे एस तरह बाबार आदले बांगलेश शासन करते चान बाबार आदलता छो कम एक बैकग्राउंड जो व्याख्या कर बुझे से ही बक्साल कायम कर जनगण के अधिकार से क्षुण्ण होता जी बांगलेश नतून कर प्रत्यवर्तन करें शेख हसना प्रवर्तन करें नहीं आसें तो हमें से ही बक्साल आदल ही बांगलेश चलो एर फाके फाके विषयगू आलोचन एस सेगल आज के भिडियोते नहीं आसते चीना चुम्बक पॉइंट गो नहीं कथा बोलते चाहिए नायक हिसाब से अभिषेकटाई शेख हसनार आज कष्ट कारण क्यों 
শৈর শাসক বানিয়ে দেওয়া হলো তাকে তাহলে কেন রাজতন্ত্রের প্রবক্তা বানিয়ে দেওয়া হচ্ছে আপনারা যদি গতকালকের রিপোর্টটা একটু দেখেন যে দ্য গার্ডিয়ান নিউজ পেপার যে রিপোর্ট করেছে কি বাকি রেখেছে রিপোর্টটার মধ্যে বলেন বাংলাদেশে দশ হাজারের অধিক বিএনপির নেতাকর্মীকে এই গত কয়েকদিনে গ্রেপ্তার করেছে যেটা তারা সরাসরি বর্ণনা করে বলে দিয়েছে যে আন্দোলন সংগ্রামরত নেতাকর্মীদের উপরে সরকারের পক্ষ থেকে অ্যারেস্ট করে তাদেরকে জেলের মধ্যে বন্দি করে রাখা হয়েছে বিএনপির নেতা মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের নাম সহ সেখানে জাতীয় অনেক নেতার নাম উল্লেখ করে সেখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে বিভিন্ন নেতাদের নামে তিনশো পাঁচশো মামলা পর্যন্ত রয়েছে হাজার হাজার মামলা সেখানে রয়েছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের সেই যে সমাবেশ হয়েছিল সেই সমাবেশটাকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগ বলার চেষ্টা করেছে যে এদেশে বিএনপি হত্যা সন্ত্রাস নৈরাজ্য করছে কিন্তু দ্য গার্ডিয়ান বলছে ভিন্ন কথা দ্য গার্ডিয়ান বলছে অস্ত্রে পুলিশের সাথে অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে এই শব্দই ব্যবহার করেছে যে পুলিশের সাথে অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে কারো হাতে রামদা কারো হাতে ছুরি কারো হাতে হকিস্টিক কারো হাতে ভিন্ন ভিন্ন যে যা পেরেছে সেই আওয়ামী লীগের কর্মীরা পুলিশ পরিবিষ্ঠিত হয়ে বিএনপির উপরে হামলা করেছে বিএনপির নেতাকর্মীদেরকে জবাই করে খাবে সকাল বিকাল নাস্তা করবে মিছিল পর্যন্ত করেছে দ্য গার্ডিয়ান সেই জায়গাটা পিক করে এখানে বিস্তর বর্ণনা করেছে তাহলে কি দাঁড়ানো আমার দেশের মিডিয়া প্রচার করছে শেখ হাসিনার ওই জায়গায় বিএনপি নৈরাজ্য করছে খালেদা জিয়ার প্রোগ্রামকে কেন্দ্র করে বিএনপির প্রোগ্রামকে কেন্দ্র করে বিএনপি অমুক করেছে বাঁচে আগুন দিয়েছে ভাঙচুর করেছে আর দ্য গার্ডিয়ান বলছে আওয়ামী লীগ এই কাজ করছে সরকারের লোকেরা করছে পুলিশের নিরাপত্তায় করছে এবং তারা কিন্তু ভিডিওর স্ক্রিনশট সেখানে দেখিয়ে দিয়েছে সামনে পুলিশ ভিতরে আপনার আওয়ামী লীগের লোকেরা সকাল বিকাল নাস্তা করে এই রিপোর্ট তারা কিন্তু সেখানে প্রচার করেছে আপনারা দেখেছেন বাংলাদেশের জাতিসংঘের যে আপনার কি বলে প্রতিনিধি যারা জাতিসংঘের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে বাংলাদেশের বিএনপির সমাবেশকে কেন্দ্র করে মুখোশধারী লোকেরা আওয়ামী লীগের লোকেরাই মুখোশ পরে তারপরে বিএনপির উপরে বিরোধী দলের নেতাদের উপরে অত্যাচার করেছে হামলা করেছে তারা তীব্র নিন্দা জানিয়েছে গ্রেপ্তারের তারা তীব্র নিন্দা জানিয়েছে তাহলে বাংলাদেশের এই সকল কার্যক্রম যতগুলো হয়েছে গত কয়েকদিনে সেই জায়গাগুলো থেকে যদি বিশ্লেষণ করেন আমার দেশের মিডিয়া বলছে এক রকম আর বিদেশি মিডিয়া বলছে ভিন্ন রকম দেশের মিডিয়াগুলোর মধ্যে যারা একটু সৎ তারা হয়তো কিছু সত্য নিউজ বলছে আর যারা একদম সরকারের দালাল তারা চেষ্টা করছে সকাল সন্ধ্যা বিএনপির খুঁটিনেটি দোষ ত্রুটি খুঁজে বের করার জন্য কিন্তু সেখানে শেখ হাসিনার কোনো দোষ ত্রুটি তাদের চোখে পড়ে না কিন্তু আজ এই দ্য গার্ডিয়ান টাইম ম্যাগাজিন প্রত্যেকটা জায়গায় তারা একেবারে উল্লেখ করে করে কোন কোন পয়েন্টে কিভাবে কিভাবে আমাদের রেলি হয়েছে কিভাবে কিভাবে আমাদের মানুষজন ঢাকাতে এসেছে সেই মানুষজনের সমাবেশের উপরে কিভাবে তারা হামলা করেছে এমন কি ওই হামলার ছবিগুলো ব্যবহার করে তারপরে সেটা কিন্তু তারা বর্ণনা করেছে আজ বাংলাদেশে শেখ হাসিনার এই অত্যাচার নিয়ে তারা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন যে বাংলাদেশে যখনই কোনো নির্বাচন হয় তখনই সেই নির্বাচনের উপরে তারা এই বিরোধী মতের উপরে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে যেমন দু সাল তারা উল্লেখ করেছে ১৪ সালের নির্বাচনকে তারা উল্লেখ করেছে ১৮ সালের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে তারা বলেছে যে দু সালেও একই উপায়ে নির্বাচনের আগে পরে তারা এই ফেসিবাদী সরকার বিভিন্ন উপায়ে আজকে তাদের উপরে এই জুলুম করেছে অত্যাচার করেছে আপনারা যদি দেখেন যে এর পাশাপাশি দু হাজার সালেও একই অবস্থা তারা করেছে টাইম ম্যাগাজিন প্রকাশ করছে প্লাস আপনার কি বলে দ্য গার্ডিয়ান প্রকাশ করেছে যে সরকার যখনই বিরোধী দলকে শক্তিশালী অবস্থায় দেখছে বিরোধী দলের আন্দোলন সংগ্রাম দেখছে তখনই এই বিরোধী দলের উপরে তারা চেপে বসার জন্য চক্রান্ত করছে মামলা দেখাচ্ছে সেই মামলাগুলো হচ্ছে দেখাচ্ছে ভিন্ন মামলা গ্রেপ্তার হচ্ছে রাজনৈতিক কারণে দেখাচ্ছে বিভিন্ন মামলা তারা ক্রিয়েট করছে কিন্তু সব কিছুর উদ্দেশ্য রাজনৈতিক কারণে দল ভাঙার ষড়যন্ত্র করছে বাংলাদেশের আজকের বিরোধী মতের মানুষদের দমন পীড়ন নির্যাতন সব কিছু তারা একের পর এক চালিয়ে যাচ্ছে আজকের এই দ্য গার্ডিয়ানের নিউজ থেকে আমরা যেটা বুঝতে পারলাম সেটা হচ্ছে আজকের এই ফেসিবেদী সরকারের মূল যে থিম এই থিমটা তারা ধরতে পেরেছে তারা বুঝতে পেরেছে যে এদেশে ধর্মের নামে বিভিন্ন নামে বেনামে আওয়ামী লীগ ধর্ম ব্যবসা করে ধর্মীয় মানুষগুলোকে কোণঠাসা করতে চায় এটা শুধুমাত্র তাদের একটা ব্যবসা 
এটা শুধুমাত্র তাদের বিদেশীদেরকে দেখানো যে আমি উগ্রবাদ দমন করছি আমাকে দরকার বারবার এই মিথ্যা অজুহাত দিয়ে দেশের মানুষকে তারা জিম্মি করেছে কিন্তু আজ প্রমাণ হয়েছে যে দেশের মানুষের সাথে বিদেশের সকল শক্তি বুঝতে সক্ষম হয়েছে যে না ফেসিবাদ এই শেখ হাসিনা যা বলছে এই কথাগুলোর সাথে আসলে আদতে কোনো মিল বাংলাদেশি রাজনৈতিক গ্রাউন্ডে নেই বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল এদেশের সর্ববৃহৎ দল এদেশের গণমানুষের দল এদেশের মানুষ বিশ্বাস করে এই দলটি ক্ষমতায় আসলে শান্তশিষ্টভাবে থাকবে এই দল ক্ষমতায় আসলে ভারসম্যপূর্ণ বিদেশ নীতি হবে কিন্তু আজ আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসে বাংলাদেশের সমগ্র মানুষের সেই বৈদেশিক নীতিগুলো পর্যন্ত এমনভাবে ধ্বংস করেছে পার্শ্ববর্তী একটি রাষ্ট্রের একচ্ছত্র গোপন সহযোগিতার মধ্য দিয়েই গত পনেরোটা বছর তারা এই দেশের শাসন ক্ষমতায় বসে আছে এখন ওদেরকে এখন রুখে দেওয়ার সময় আসুন আমার দেশ আমার বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশের ভোট আমার জনগণ আমার আমার দেশকে আমাকে আপনাকে আমাদের কি রক্ষা করতে হবে আমরা কারো উপরে বসে থাকব না কে কোন রক্ত চক্ষু দিয়ে আমাদের দিক তাকাবে সেটা আমার দেখার বিষয় নয় আমরা দেখতে চাই আমাদের সংবিধান আমাদের দেশ আমাদের মানুষ আমাদের মানবতা আমাদের মানুষের মূল্যবোধকে নিয়ে আমরা এগিয়ে যেতে চাই আর সেজন্য দরকার সাহসী সিদ্ধান্ত সকল দেশপ্রেমিক জনতার ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা যদি সেটা করতে ব্যর্থ হন জনগণের পরাজয় ঘটবে স্বৈরশাসনের উত্থান ঘটবে আর যদি সফল হন স্বৈরশাসনের পতন হবে জনগণের উত্থান ঘটবে পছন্দ আপনার কোন পথে হাঁটবে বাংলাদেশ আপনি সিদ্ধান্ত নেবেন সবাইকে ধন্যবাদ সুন্দর আপনার পরিশেষে দেখতে পারলেন যে রাজনৈতিক অঙ্গনের যে সহিংসতা এবং যে বিপর্যয় চলতে এই সম্পর্কে আপনার মতামত অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে দিয়ে কমেন্ট সেকশনে গিয়ে আপনার মতামত জানাতে ভুলবেন না